चलो सो लेट्स हैव लुक एट दी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है अ ट्रेन नॉर्मली कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है ना तो नॉर्मली कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट अ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर हाउ एवर इफ इट वेयर टू हॉल्ट फॉर द फिक्स टाइम पीरियड इन ट्रेवल इन ईच आवर इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो पहले सिक्सटी किलोमीटर पर आवर थी ना विथ सम हॉल्ट्स है ना विथ सम हॉल्ट्स पर आवर द स्पीड बिकम्स फिफ्टी किलोमीटर पर आवर एस और नो द स्पीड बिकम्स फिफ्टी किलोमीटर पर आवर राइट वॉट इज द टाइम इंटरवल फॉर विच द ट्रेन हॉल्ट इन द ईच स्टेशन तो क्या हमने इसके लिए एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर है ना क्या हमने इसके लिए एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर बिल्कुल पढ़ा हुआ है राइट right? है ना तो सी कभी भी आपको इंटरवल टाइम निकालना हो इंटरवल टाइम या हॉल्ट टाइम हमने निकालना सीखा है बताओ इंटरवल टाइम या हॉल्ट टाइम हमने निकालना सीखा है एक शॉर्टकट मैंने बताया था एक लॉन्ग प्रोसेस है पूरा का पूरा कि एल लेंगे है ना एल लेने के बाद उसको डिवाइड करेंगे बट एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने राइट है ना एक शॉर्टकट बताया था मैंने वन माइनस वन माइनस लो स्पीड राइट वन माइनस वन माइनस लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड राइट अभी क्लियर विद दिस आवर्स है ना इतना टाइम लगेगा तो वन माइनस लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड कर लो आ जाएगा आपका आंसर शॉर्टकट है राइट दिस इज द शॉर्टकट स्लो स्पीड इज हाउ मच फिफ्टी फास्ट स्पीड इज हाउ मच सिक्सटी जीरो जीरो गॉन तो वन माइनस फाइव बाई सिक्स इज हाउ मच वन बाय सिक्स आवर्स तो दिस इज वन बाय सिक्स आवर्स वन बाय सिक्स आवर्स को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना कैसे करूँगा बताओ वन बाय सिक्स इंटू सिक्सटी मिनट्स दैट इज टेन मिनट्स का होल्ड किया होगा ट्रेन ने कम्प्लीटली राइट टेन मिनट्स का होल्ड किया होगा ट्रेन ने कम्प्लीटली तो इफ यू नो दिस शॉर्टकट ये सो नो इफ यू नो दिस शॉर्टकट यू गेट द आंसर इन ट्वेंटी और थर्टी सेकेंड्स है ना बीस से तीस सेकेंड में शॉर्टकट के साथ आपका आंसर आ जाएगा तो अगर अभी तक आपने शॉर्टकट नहीं पढ़ा है तो इसको याद रख लेना लिख लेना एक जगह पर राइट इन टू डेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी मैनी शॉर्टकट्स पॉसिबल मैनी माइट ऑफ यू हैव लर्न दैम बिफोर कुछ लोगों ने पहले पढ़ा होगा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अब एक लिए दिस जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो नोट डाउन करके रख सकते हैं ठीक है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो नोट डाउन कर रख सकते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर देना राइट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है इफ पी क्यू एंड आर पी थ्री पॉजिटिव नंबर सब्जेक्ट पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू देन एवरेज ऑफ द रिजल्ट नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इज ट्वेंटी वन मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री ओरिजिनल नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज आर चल मी एस नो स्मॉलेस्ट नंबर इज आर उसने क्या बोला वेन द स्मॉलेस्ट नंबर आर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू तो आर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ रेस्ट टू तो आर प्लस पी माइनस क्यू ओके then the resultant then the average of the resultant number so average of the resultant number yes or no so resultant number average kitna ho jayega see resultant number ka average kitna ho jayega this is one number now this is another number and remaining is p plus q tell me yes or no the average is this right the average is this 1 2 and 3 have a clear with this tell me yes or no r plus p minus q प्लस पी प्लस क्यू ये सो नो देन इट्स एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू नंबर्स अब एक लेवल दिस रेस्ट टू नंबर्स क्लियरिटी माइंड में ठीक तो तीन नंबर्स यहाँ पे कैसे हुए तीन नंबर्स यहाँ पे कैसे हुए सी आपने आर को पी माइनस क्यू में ऐड किया तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक नंबर बन गया आपका ये पूरा का पूरा एक नंबर बन गया पी इज योर सेकेंड नंबर क्यू इज योर थर्ड नंबर बिकॉज हम लोग को पी एंड क्यू भी तो लेना पड़ेगा ना राइट पी एंड क्यू भी तो लेना पड़ेगा तो दैट मीन्स टोटल थ्री नंबर नाउ दिस एवरेज इज ट्वेंटी वन मोर ट्वेंटी वन मोर है ना 
then the average of the resultant number and the original number except the smaller number so this is the resultant number and the original numbers other than smaller number that means p and q unka average kitna hai divide by 3 teen numbers banenge okay 21 more than the average of all the three original numbers so 21 more than the original average bolo hai na 21 more than the original average so if we simplify this out so that means ki ye q q gaya right so yahan pe kya bach raha hai r plus 2p by 3 that is equals to 21 plus p plus q plus r by 3 so if we take it on another side 21 equals to kitna ho jayega tell me p to lcm ho jayega yahan se p to lcm ho jayega r r bhi kat sakta hai right r r bhi kat sakta hai 2p minus p to p ho jayega and minus q i will clear with this so that means ki p minus q kitna ho jayega 21 into 3 that is 63 that is 63 i will clear with this so agar question ki language samajh mein aa gayi uske baad sab kuch samajh mein aa jayega right main the basic parameter of the arithmetic question is just to understand the language of the question right and uh, is to understand the language of the question language of the question is very very important i will clear with this language of the question is very very important clarity mind mein chaliye clarity mind mein aage dekhenge okay can we go for one more question can we go for one more question so let's have a look ki kya bola hai question mein and uh, so see we are going to see the very very interesting questions and real cat level questions okay real cat level questions agar koi bolta hai ki ye question get mein nahi aa sakta so i don't know ki kyun nahi aa sakta bilkul aa sakta right hmm chaliye fatafat se video ko like bhi kar do ek bar hmm jaldi se video ko like bhi kar do and share bhi kar do channel pe time and time speed and distance mixed with the averages right uh, i say each and every time that in cat if you are going to get the question you will get the question of one or two mix right hai na one or two concepts mix question yes kya bola hai progressive express left from new delhi increasing its speed in each hour so each and hour, every hour its speed is increasing it started its journey from lucknow but after the four hours of its journey yes or no it met with an accident okay its speed in the fourth hour was seven by five times that was of the third hour. Yes or no? So that was of the third hour. And the speed of third hour was ten by seven times. So let us assume let key first hour. Let first hour speed is equals to x kilometer per hour, right? And now x kilometer per hour. So now we need second hour speed. We need third hour speed and then we need is fourth hour speed. Are we clear with this? We'll go in the reverse manner, right? We'll go in the reverse manner. See, second hour it was seven by five times of the first hour. Second hour is seven by five times of the first hour. Okay. Third hour was ten by seven times the second hour. So ten by seven times the second hour that is how much tell me 2x and a 5 2s and 7 7 get 2x and fourth hour is 7 by 5 times so 7 by 5 times of 2x that is 14 by 5x itni speed hai and a kilometer per hour i will clear with this itni speed of kilometer per hour mein. okay ab aage padhte hain right if it would have been traveled with the half of the speed that of third hour then it would have gone 160 kilometer less in the same time in four hours so jitni third hour ki speed thi hai na so third hour ki speed thi uska aadha so third hour ki speed kitni hai 2x uska aadha matlab ki agar x kilometer per hour se travel karti it could have gone 160 kilometers less है ना 160 किलोमीटर्स लेस अब तो सी अगर मैं यहां से टोटल डिस्टेंस निकालूं तो इधर से टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा चेक करो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा जितनी स्पीड है उतना टोटल डिस्टेंस होगा बिकॉज़ ये स्पीड कितनी है पर किलोमीटर है ना किलोमीटर पर आवर 
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस सेवन एक्स बाई फाइव प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन एक्स बाई फाइव वाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एल सी एम एस फाइव राइट फाइव एंड सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व एंड टेन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एंड फोर्टीन दैट इज थर्टी एट है ना ट्वेंटी टू एंड फोर्टीन दैट इज थर्टी सिक्स एक्स किलोमीटर टोटल इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया टल मी सुनो टोटल इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है अब अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो डिस्टेंस कितना होता बताओ 4x है ना इन फोर फोर आवर्स 4x अब मुझे क्या बोला है कि इस डिस्टेंस एंड इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 160 है है ना वो क्या मुझे यही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो वन है राइट तो दैट मीन्स कि थर्टी एक्स बाई फाइव माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू वन सिक्सटी बिकॉज द ट्रेन वुड हैव ट्रेवल्ड वन सिक्सटी किलोमीटर्स लेस तो कर दो कितना आ जाएगा ट्वेंटी दैट इज सिक्सटीन एक्स बाई फाइव इक्वल्स टू वन सिक्सटी तो दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया फिफ्टी दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया फिफ्टी है ना भाई एक्स कितना आ गया फिफ्टी अब एक्स क्या था फर्स्ट आवर की स्पीड x क्या था फर्स्ट आवर की स्पीड हमें निकालना क्या बोला क्वेश्चन में देखो द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फोर आवर्स तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फोर आवर्स तो सी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगी थर्टी सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है फिफ्टी बाय फाइव एट एस ये वैल्यू है कि नहीं बताओ इतनी ही टोटल लिस्ट टोटल लिस्ट में टोटल स्पीड सेम होगा ना टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड सेम होगा अब एवरेज निकालना है तो फोर से डिवाइड कर दो एवरेज निकालना है तो आप उसको फोर से डिवाइड कर दो आप एक लेवल दिस टेल मी ये सुनो कटेगा ना नाइन जा एंड टेन जा कटेगा तो नाइन टेन जा नाइन्टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ आंसर नाइन्टी किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी वेरी सिंपल सी आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना था कुछ नहीं था यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन रेस्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल लोग बोलते हैं और कैट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता कंसेप्ट तो वही रहेगा ना कि कंसेप्ट तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हो कि एवरेज का हो कि लॉगरिदम का हो कंसेप्ट तो बेसिक ही है डिफिकल्ट क्या बनता है लैंग्वेज बिकम्स द डिफिकल्टी राइट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल कैन यू ट्राई वन मोर क्वेश्चन ट्राई करिए देखो ट्राई करिए देखो एक और क्वेश्चन को मैंने बोला हुआ एक पेपर वैसे भी मेरी क्लासेस में राइट दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर राइट वन ऑफ द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर ठीक है क्या बोला है ना मोक कैट 123 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एवरेज स्कोर ऑप्टेन इज 120 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 123. एवरेज स्कोर इज 120. ट्वेंटी आई विक लिव दिस आई विक लिव दिस ओके बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट द टॉप थ्री स्टूडेंट्स वेर रिपीटर्स सो देर स्कोर हैज टू बी एलिमिनेटेड एंड देन द न्यू एवरेज स्कोर वॉज फाउंड टू बी डिक्रीज बाय वन पॉइंट फाइव चल मी ये सुन लो तो सी तो अगर मैं ये निकालूं कि उन टोटल टॉपर्स का कितना स्कोर होगा टोटल टॉपर्स का कितना स्कोर होगा सी अगर मैं ये टोटल निकालूं कि ये सब का मिला के राइट 123 ट्वेंटी थ्री इंटू वन अब उसमें से मैं अब उसमें से मैं टोटल स्टूडेंट्स अगर इसमें से मैं तीन टॉपर्स को निकाल दूं कितने बचे टोटल टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे वन and after removing those three toppers my average will be how much my average will be how much for those 120 students my average will be 118.5 the average is reduced by 1.5 tell me yes or no the average is reduced by 1.5 so 120 the common dikh raha hai mujhe 123 minus 118.5 and now 123 minus 18.5 so 3 and 1.5 is 4.5 So it is nothing but 120 into 4.5. Tell me how much it is. 120 into 4.5. That is 540. 540. That means the total, जो तीन toppers हैं, 
है ना तीन टॉपर्स हैं उन्होंने मिलकर कितना स्कोर किया होगा फाइव फोर्टी अब एक लेवल दिस है ना उन तीनों ने मिलकर कितना स्कोर किया होगा फाइव फोर्टी ऑल्सो इट इज नोन दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑप्टेन द मार्क्स इन इंटीजर्स एंड द स्कोर ऑफ द टॉपर्स वेर डिस्टिंग ओके द सेकेंड हाइएस्ट टॉपर स्कोर्ड वन एटी फाइव तो सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों का टोटल मिला कितना है The total of all three is 540. Now the second highest has scored. Now the second highest has scored 185, and all of them has to be distinct integers. Then highest possible score of the third highest topper, है ना? जो third highest topper होगा, उसका maximum कितना possible है? है ना? Third highest topper का maximum कितना possible है? अब सी मैंने बोला है कि इफ यू वांट टू मेक वन थिंग मैक्सिमम देन मेक अनदर मिनिमम मेक अनदर थिंग मिनिमम सी सेकंड के तो मार्क्स फिक्स्ड है ना सेकंड के तो मार्क्स फिक्स्ड है अब एक लियो दिस ये तो फिक्स है तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता नाउ आई नो दैट नाउ आई नो दैट व्हाट इज नो टेल मी व्हाट डू आई नो कि भाई जो मेरा फर्स्ट टॉपर होगा उस द मार्क्स ऑफ फर्स्ट टॉपर है ना is obviously greater than 185 hai na acha the second highest topper has scored more than 185 okay the second highest topper has scored more than 185 okay so see let us take more than 185 so more than 185 can be how much if i want to make the marks of third maximum then i will make second minimum and first also minimum so more than 185 is how much more than 185 we can take the minimum value of more than 185 equals to how much 186 then i need to take it as 187 i need to maximize the marks of i need to maximize the marks of third topper so i will minimize the marks of first and second so minimum of first is 187 and 186 so out of 540 out of 540 187 and 186 is gone tell me how many are remaining 187, 186 is gone. How much is remaining? Tell me. Are we remaining with 180, 180? That is 360. 360 is gone and 167 is remaining. Tell me yes or no. So 167. The maximum possible marks for the third topper can be 167. Now we clear with this. Very basic fundamental, right? Very basic fundamental for every this. CISI profit and loss may like revise करने तो priority किससे पहले देनी चाहिए सबको dear सबको the arithmetic is the topic or the section of the quants where you need to revise and must know each and everything because from each and every topic you are going to get same number of questions one one each or one two one two one two each yes or no so aisa kuch nahi hai ki time and work ke panch question aayenge to profit and loss ka aayega hi nahi question possibility ho sakti hai mo question try karo now this is the question based on mixtures and ratio proportion right This question is based on mixtures and ratio proportion. Uh, see, immediate priority to aapko SI, CI and profit and loss ko dini chahiye. So see, if you want to practice the questions of arithmetic priority wise, so if you want to question the arithmetic priority wise, then time, speed and distance and time and work should be your first priority. Then next priority should be SI, CI. next priority should be profit and loss then your priority should be ratio and proportion then it should be percentages then it should be allegations and mixtures right allegations and mixture then then should it should be every this this should be the priority hai na this should be the priority of revision this should be the priority of revision have a clear with this because in each and every year's examination we have seen that we get more questions from time and work as compared to the other topics of the arithmetic right as compared to the other topics of the arithmetic and we have also seen that i guess in the last time i am bangalore paper banaya tha last year when i am bangalore made the paper jab last time banaya tha we got approximately 5 or 6 questions in each slot of time and work and time speed and distance so 
फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स ओनली टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पेंड डिस्टेंस ही शायद से पाँच या छः क्वेश्चन हर स्लॉट में आए थे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है है ना इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है अगर आप चैनल पर जाकर चेक करोगे है ना यू गो टू चैनल थिंग सेट दिस इज़ एन अकेडमी चैनल ओनली बाई मी मैनेज बाई मी तो आप जाके देखोगे तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं काफ़ी सारी है ना अब 99 परसेंटाइल का स्कोर वर्सेस का भी मैंने बताया हुआ है ठीक है तो वहाँ पे जाके एक बार चेक करना एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन वन वीडियो है ना कैट कैन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ कैट चेंज है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं कैट एग्जामिनेशन के अंदर येस वी आर एक्सपेक्टिंग एट वीडियो इज गोइंग लाइव टू डे एट नाइन पी एम येस एट वीडियो इज गोइंग लाइव टू डे एट नाइन पी एम थिंग सेट इस चैनल नेम वहाँ पर जाकर जरूर चेक करना है ना वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन योर गैट एग्जामिनेशन कैन चेंज ओके जस्ट हैव अ लुक की जाके एक बार चेक करके आना Can can we proceed with this question? Okay, let's see. A tin contains a mixture of dew and sprite in the ratio of three to seven, and another tin contains dew to sprite in five to four. So, one tin ke under dew is to sprite ka ratio is seven is to three. Another tin ke under we have the ratio of five to four, right? Another tin we have the ratio of five to four. Five to four. Okay. In what production should the solution of two tins be mixed to achieve the perfect proportion of two is to one? So now we need to mix these two, and we need to get the solution as two is to one, in which dew is two times the sprite. And the dew to the sprite ka ratio is two is to one, right? Are we clear with this? Hai na? Ten is to three. Yes, exactly. Are we clear with this? Right. Then ten is to three should be the answer. So see. The solving this question, you pick any one of them. Either you pick sprite or either you pick dew. So let us say that I picked dew, and now let us say I picked dew. So what is the total ratio? Ten. What is total ratio? Nine. So in first mixture, the dew will be seven on ten. In second ratio, dew will be five on nine. And in new mixture, we need this is three. So in new mixture, we need dew as two on three. So what is the ratio? Tell me. So what is the ratio? So five by nine minus two by three. If we subtract, है ना two by three is bigger. Two by three minus five by nine. So two by three minus five by nine gives me how much? Nine is the LCM, right? Nine is the LCM. That is one by nine. And if we subtract these two, seven by ten minus two by three. Seven by ten, thirteen with the LCM, right? Thirteen with the LCM. That means three is a and six a. So one by thirty, right? है ना one by thirty. So if we take out the ratio one by nine is one by thirty, so right three three is a and three tens a, so the ratio becomes ten is to three, right? The ratio becomes ten is to three. Are we clear with this? Very simple question, है ना? You just need to find out the ratio. The ratio becomes ten is to three. Very clear with this? Tell me. Very clear with this? The ratio becomes ten is to three. Okay, one more question. Yes, can you go for the question? तो क्या बोला है देर आर टू कंटेनर ए एंड बी अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन टेन की जगह पे कंटेनर दे रखा है राइट फिल विद मेंथा ऑयल ना मीथेन ऑयल पता नहीं उस टाइप एंग ओके विद डिफरेंट प्राइजेस एंड देर वॉल्यूम्स आर वन फोर्टी एंड सिक्सटी लीटर्स रिस्पेक्टिवली ओके फाइन तो वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स आर वन फोर्टी एंड सिक्सटी लीटर्स रिस्पेक्टिवली Equal quantities are drawn from both A and B in such a manner that oil drawn from A is poured into B, and the oil drawn from B is poured into A. So see, there are two containers, A and B. A में से कुछ oil निकाल के, है ना? A में से कुछ oil निकाल के, let us say x liters. B में डाला गया है, और B में से कुछ x liters निकाल के A में डाला गया है, right? This is what it is trying to convey. Few some liters. Now this quantity has to be same, right? Same quantity, equal quantity is drawn from A to B and B to A. Are we clear with this? Okay. 
the price per liter becomes equal in both a and b now after this after this transaction you know, price becomes equal after this price becomes equal how much oil is drawn from each of a and b so we need to find out the value of x we need to find out the value of x so see, it is very simple it is very simple i will clear with this to so see if we find out the ratio of 140 is to 60 you know? so if we find out the ratio of 140 is to 60 so 140 is to 60 what is the ratio tell me what is the ratio 7 is to 3 so now we need to mix it you know? now we need to mix it see the ratio of quantities of a and b is 140 is to 60 that means it is 7 is to 3 so if we are mixing we can make the cross multiplication so 140 into 3 plus 60 into 7 right plus 60 into 7 this is the mixture total is how much total ratio is how much tell me total ratio is how much 7 plus 3 10 now i need to multiply it by 2 why I need why do i need to multiply it by 2 tell me because the process is done twice once the same amount of mixture has been transferred from a to b and another time the same amount of mixture has been transferred from b to a so we need to total totally transfer x liters in twice right and twice what is how much tell me how much it is how much it is tell me so can we reduce that zero from everywhere we can reduce this zero from everywhere we can reduce this seven and this is three so seven threes are 21 and seven these are 21 that is total 42 liters of mixture is transferred are we clear with this just cross multiplication and divide by total total ratio and two so see now this can also be done we have agar mujhe teen containers bole hote hain agar mujhe teen containers bole hote for example there is a container c there is a container c now this goes and this goes like this x and x right then x and x for example this could have been given agar mujhe yahan pe do container na deke teen container de dete hai na then what i would have done same process but the process has been repeated four times 1 2 3 and 4 so at the end i would have divided it by 4 right at the end i would have divided by 4 agar aap 2 se yahan divide nahi kar rahe ho to 2 se aapko aage jaake divide karna padega है ना तो उसे आपको आगे जाके डिवाइड करना पड़ेगा अभी के लिए वो दिस अभी के लिए वो दिस यस अच्छा सी हाउ मच ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ए एंड बी अगर वो ऐसा नहीं पूछता वो ऐसा पूछता हाउ मच टोटल ऑयल इज ड्रॉन हाउ मच टोटल ऑयल इज ड्रॉन तो टोटल ऑयल इज ड्रॉन इज हाउ मच टेल मी 84 लीटर टोटल ऑयल ड्रॉन राइट 42 लीटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड 42 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए टोटल आंसर वुड हैव बीन 84 liters are we clear with this try one more if your fundamentals are strong your each and every questions can be solved very easily now if your fundamentals are strong each and every question can be solved very very easily
डन अना क्वेश्चन क्या बोला है ना अवध स्कूल गोमती नगर देर आर फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स ओके ओके देर आर फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज फोर्टी परसेंट ऑफ होम प्ले ओके आउट ऑफ फाइव हंड्रेड बॉयज आर हाउ मच सिक्सटी परसेंट डेट इज सिक्स फाइव आर थर्टी थ्री हंड्रेड एंड बॉयज remaining are remaining 200 are girls okay 40 percent of whom play hockey so out of them 40 percent play hockey so for these are 12 that means 120 are playing hockey now 120 are playing hockey and girls do not play hockey so none of the girls is playing hockey girls playing hockey is how much zero okay Girls playing hockey is almost zero. Seventy-five percent of the girls play badminton. Seventy-five so percent of the girls play badminton. Seventy-five so percent of two hundred is how much? One fifty. There are only two games to be played. The number of students who don't play any game. You see, number of students who don't play any game. That means that none. Can it be defined? No, it cannot be. The answer is C B D. Straightforward. Why? Because we don't know that how many boys are playing badminton, right? There is no information given that how many boys are playing badminton. So see, out of the two hundred girls, we know that ki girls playing none of the games is fifty. Because one fifty are playing badminton, zero is playing hockey. Remaining fifty are playing nothing. But in this hockey is one twenty. No information is given regarding. Rest hundred and eighty students, hundred and eighty boys, right? So answer is CBD. Answer is CBD. Are we clear with this? Few students will do it like yes, sir. Hundred and eighty boys are playing nothing. Okay. Fifty girls are playing nothing. Okay. That is two thirty. So two thirty on hundred and five hundred into hundred, right? This is the answer. No, this is not the answer. Do remember forty six percent. This is not the answer. Hmm? This is not the answer because We don't know that out of those hundred and eighty remaining boys, how many are playing badminton and how many are playing nothing. Are we clear with this? Are we clear? क्या बोला है? In a presidential college, see again these kind of questions are very favorite of the examiner, right? है ना? One of the favorite questions of the examiner is number of votes. वाला question. इसको इतने votes मिले, इसको इतने votes मिले. So one of the favorite questions of the examiner is this. Hmm? See, let's have a look. कि क्या बोला है question ने. Let's have a look. कि क्या बोला है question. Right. In a presidential college, two candidates contested a presidential election. Two candidates. Fifteen percent of the voters did not vote, and forty-one votes were invalid. You know, fine. Forty-one votes were invalid. So let us say that let eligible voters are X, right? Let let us say the simplest way to solve this kind of question is that you eligible ko put a variable assume kar lo, and let us say loser gets a vote. ना लेट एस से लूजर गेट्स के वोट्स और लूजर गेट्स बाय वोट ना लूजर इज गेटिंग बाय वोट ओके तो 15% ऑफ ऑफ देम डिड नॉट वोट तो नंबर ऑफ वोट्स आर हाउ मच एक्स पीपल आर एलिजिबल टू वोट बट टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर हाउ मच 15% ऑफ देम डिड नॉट डिड नॉट वोट तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इज 0.85 एक्स टेल मी यस और नो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एड इज जीरो पॉइंट एट फाइव एक्स आई वे क्लियर विद दिस आउट ऑफ दो फोर्टी वन आर इन वैलिड तो फोर्टी वन वाइप ऑफ तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आर हाउ मच जीरो पॉइंट एट फाइव एक्स माइनस फोर्टी वन आई वे क्लियर विद दिस 
आवे के लिए वो दिस ठीक है the elected contestant got 314 votes more than the other candidate so winner is getting how much loser gets y votes so winner gets y plus 314 tell me yes or no winner gets y plus 314 have you clear with this so see tell me this is total number of valid votes so can i equate them 0.85x minus 41 this is also total number of valid votes and loser if we equate them to winner winner plus loser this is also total number of valid votes now tell me maybe total number of valid votes if we equate them can we get the ratio of x is to y right this is done to just to get the ratio of x is to y so now tell me okay so that means 0.8 5x minus 41 is equals to 2y plus 314. 3y plus 314, right? Are we clear with this? Tell me yes or no. Clarity mind me. Clarity mind me. Take care. So, one muje itni clarity mil rahi hai. One muje itni clarity mil rahi hai. mil rahi If the elected candidates, fine, so see. 0.85x is equals to how much? 2y plus 41 उस तब चला गया तो 41 ऐड हो जाएगा 2y plus 41 उस तब चला गया 41 ऐड हो जाएगा राइट तो 2y plus 41 जो दिस 315 एंड 355 दिस कैन बी वन इक्वेशन इफ इलेक्टेड कैंडिडेट गोट 45 परसेंट ऑफ टोटल एलिजिबल वोट्स तो इलेक्टेड कैंडिडेट गोट हाउ मच y plus 314 नाउ दिस इस इक्वल्स टू 45% of total eligible votes. Total eligible votes is how much? 0.85x. This is equal to how much? 0.85x. Yes or no? Oh, achha, total eligible votes. Sorry. Total eligible is x, right? Total eligible is x. Total valid is 0.85x minus 41. Total eligible is this. That is why we took the total difference, right? That is why we took the total difference. Are we clear with this? Tell me yes or no. Are we clear with this clarity mind by yahase? Clarity mind by yahase? So let me name this as equation number 2. 0.45x is equals to y plus 314. And right? And 0.85x is equals to 2y plus 355. So by solving these two equations, can we get the value of x and y? Two linear equations and two unknowns. Can we get the value of x and y? Tell me. निकालो जरा कितनी आ रही है निकालो जरा कितनी आ रही है which is equal to the total number of all the students of the college which is equal to total number of all the students of the college right yes or no so by solving these two can we get the value of x and y so two से multiply कर दो फिर subtract कर दो you'll get the value of x है ना two से multiply कर दो that is ninety zero point five zero point five is how much है ना 0.5 that is 314 into 2. So if we do it like this, 314 into 2, sorry, 314 and 2 and minus 55. This is equal to 0 0.5. No? This is equals to 0 0.05. 0 0.05. That means total value of x is how much? That means divide by 0 0.05 total value of x is how much 5460 5460 and if we put in the value of x we'll get the value of y if we put in the value of x we'll get the value of y from here also so what is the value of f y in 2.45 calculator is allowed calculator is allowed minus 14 that is 2143 right 2143 so this, this is the value of x and y the individual votes of each and every candidate so individual votes of each and every candidate so loser got y votes that is 2 1 2 1 4 3 and winner got y plus 3 1 4 so 2 1 4 3 and y plus 3 1 4 2 4 5 7 this is the answer tell me yes or no this is the answer 2 4 5 7 and 2 1 4 3 i will clear with this loser and winner very simple just assume eligible votes losing candidate votes from that you will find total number of valid votes and winner votes i will clear with this very simple process